pinatala ang ating pinakamabuting pagpupulit pag sa bansa, pag sa kanya. Ating, ating pinatawag muna ang ating pong magandang pastora na magungula sa atin sa pagpasang ng salita ng Diyos at sa paralan. Pastora Mirna Galas, hindi ko na ang ng Mexico. <laughs>
Hugas na po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Dahil kinikilala po namin ang inyong kamanalan. At nais mo na lahat ng nagilingkod sa inyo ay maging banal at dalisay upang ang bawat isa ay maging katanggap ang aming pagpupuli, ang aming pagsamba, ang aming pagpagilingkod sa umagang ito. Pangapuspusin po nga po kami na niyong Santong Espiritu ma maghari po kayo sa aming mga buhay. Kami po'y uhaw sa inyong presensya. Kami po'y uhaw sa iyong mga salita. And you will satisfy the longings of our souls this morning, O oh God, as we dwell in your holy presence, allowing you to move in our hearts, saturating us, O oh God, with your words, with your holiness, with your goodness and faithfulness. At sa umagang ito, walang isa man ang hindi dadaluyan ng inyong kapangyarihan. Lahat po kami ay makakaranas ng iyong mabuting nangilang presensya na siya kasama namin sa umagang ito. Maraming salamat po. Dalangin namin na lubusang may taas ay yung nangilang pangalan sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Maluwalhati po kayo habang kami sumasamba, naglilingkod at aming Dadaan sa iyo ang aming mga buhay. Pinupuli ka namin sa umagang ito. Sinasambaka po namin at itinataas sa aming kalalitnaan. Sa iyo lamang po ang lahat ng pasasalaman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan na rin ang ating Panginoon. Hallelujah. And I'm Jesus. Worship you, Lord. Patuloy lamang po tayo na katayuan kung saan ka po tayo. This morning we will continue
kailangan din man yung mga gawa, kung hindi yung kanyang pangamahal, na pinagigat ko yung sa masakit doon sa krus ng kalbanya. Alleluia. Let's let the praise start to give you pray right now. Alleluia. Dakilang Diyos, dalangin po namin na aming patuloy na maranasan ang yes. mga dakilang. Yes. Ang yung mga kamanghamanghal na agawa. Bilip na bilip po kami sa iyo, aming Diyos, aming Ama. Doon sa krus ng kalbanya, pinatugnayan mo ang kadakilaan ng iyong pangyumalang sakit, pangyumahal sa bawat isa sa amin na iyong mga nilala. Tinubos mo kami, napatawad kami, naligtas, naminis dahil sa ginawa ng aming Panginoos. Wala na pong ihigit pa, O Diyos, sa ginawa ng aming Panginoos doon sa krus ng Galbanyo. Yes. Sa mga habang harang kanya pangyumahal, ang kanya sakrapisyo, ang kanya tanong bahay sa kamatayan, ang kanya muling pagkabuhay, at ang kanyang pag-akyan at pag-ahari ang pangalang mga. Father, we thank you today. We celebrate your love. We celebrate your goodness. Father, we give you praise and we give you praise. And today, we welcome your Holy Spirit to have His way. Sa bawat ay karamdaman, maranasan ang iyong pagpulati. Sa bawat ay problema, ay makaroon ng katugunan ng kalimang panalangin. Yes. At sa mga ating mga katanungan, O Diyos, masagot ang alamang katanungan. Father, we thank you. We love you. We praise you. At sa lahat po ng mangyayari sa aming online live broadcast po ito, ikaw lamang ang may taas. Kailangan po ang mga kapurihan. Kailangan po ang mga walahati sa mga magiging ang pangalan ng aming pagkutus. Ito po ang aming panalaki. At ay po lahat ang sabi na lang. Amen. 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 Hallelujah. Praise God! Praise God! Hindi po pinagpalang araw sa inyo, sa ibang bansa, may bigabi ata dyan, sa Amerika, sa Europe. God bless you all po. Hallelujah! Isang mahalagang message ang ating pag-uusapan na nilagay ng Panginoon sa puso ko because we are living now in the last days at ating nakita, hindi madali ang buhay ngayon. Yes. Noong March 15, nagbiti po kami eh, ng Actually, 14, nagbigay na kami ng kasama yung mga pre-pampanga about our situation. At napagkasunduan namin, bagamang wala pang declaration doon sa pampanga na wala mo ng physical gathering. Nag-decide kami, sumula ng March 15, kasi meron tayong gawain sa Sabado. Uh, Nag-decide po ang council, nagbigay kami, emergency meeting, na wala na muna tayong physical gathering. Alin po, madali po kung nag-agree. Kasi iniisip ko, yung quarantine na yun, yung ECQ o yung lockdown na ito, siguro mga isang buwan lang o baka trimish lang, hindi ko ma-imagine tumabot na ng more than four months. At meron pang banta sa ibang mga lugar na babalik sa ECQ, Enhanced Community Quarantine. So what's happening? What's happening in our world? Ano po mga patid, dapat natin tanggapin dapat nating tanggapin ang katotokanan ng katotokasyon. Mula na bumasok ang kasalanan sa mundo, no? nag-iba na. Everything is broken. I want to remind you, we no longer live in paradise. At ang ating pinaka-paradise man, kung mayroong paradise kayo, is the presence of God in our home, in our lives. Yung promise the Lord sa Psalm 91, that if we shelter under the Most High, the shelter of the Most High, then it will be security, peace, and protection. But I want to tell you this, this is the reality, para makakadiskari ang aking pinasabi. Umpisa pa lang para makakadiskari. But this is a reality na dapat natin harapin. Pinag-iisip ako nga eh, yung salitang expect the best, prepare for the worst. And then ang question ko sa sarili ko, umpisa kine-question ko sa sarili ko, if I am expecting the best, why prepare for the worst? Uh, naglaro sa isip ko yan at maybe sa inyo din maaaring naglaro sa isip nyo uh, nasa, na, nasa lang pray doon alin po kung pag-aaral natin especially sa mga dati na araw hindi po kung may pray tayo wala na po it doesn't exempt us from pain and problems in life why? because since sin entered into the world everything is broken nothing works perfectly right now. 
not his words perfectly. Our economy is wrong here, it's not working perfectly. The system is broken, yeah, it's not working perfectly. The family, many families are not working perfectly. What a perfect family. Time to bless the family now. We are a blessed family. Tayo ka po ang dalagay ng word ng Lord sa akin. Na kailangan tingnan is we need to be remain strong. He stay strong. Sa pakasalan po, sa balangon po ito, hindi pwedeng papakala-pakala tayo. Kailangan talaga yung ating mga sarili talaga, yung ating faith, yung ating pagsunod sa Panginoon. Buong buko sa ating loob. Kahit ang ating inaahawit, no, I have decided to follow Jesus. No, take it back. No, Do not go with me, still I will follow. Go take the whole word, but give me my Savior. No, take it back. Ito yung message ko ngayon na gusto ko share na dilagay ng Lord sa puso mo about staying strong in the days of battle. Staying strong in the days of battle. Nang pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng opportunity si Satan ngayon na kumilos sa maraming pamilya. Kaya ka nga po, ang una, ano ang una inatake ng gaawal? The family! Pero walang magkapalit ng gaawal pa. Kaya inatabal. So yung battle, noong pa po, nagumpisa sa kalangitan, at medyo ramdam sa lupa, ramdam sa mundo. Kaya nga po, ayaw mong sabihin, nothing works perfectly right now. Pati po yung kapungihan ko, hindi na ganun ka perfect. Nang wala ko. I-close up yung anak ko. Dati ay pocket lang, ngayon ay bag na. Bag na, basta pa. Ito ba yung bag yung? Ay bag. Nag-joke po po. Pero mga kasama dito. Alam mo, medyo napakiti kayo lang kung din. Yung help mo, that's a word perfectly. Maari din sa tingin natin, wala tayong sakit pa. Every one of us, Pagunta sa kamatayan. Pagunta lang may resurrection. Pagunta may lakit. May pag-asa. At ating pag-asa, hindi lang sa mundo nito, at ating pag-asa ay na kay Cristo. Yes. Nasa Diyos. Amen? Amen. Yes. Nothing works perfectly. I want to remind you, you need to be strong. It's jungle out there, sabi na. You need to be strong, especially in this last days. Lalo ko lang masasaktan pag hindi ka ready. Lalo ko lang masasaktan. Isa pong dahilan na kung bakit ini-emphasize ko ito, the enemy, sa mga kanina, still entered into the world. Nagkaroon po ng parang legal rights ang kaaway sa mundo nito. At kung pag-aaral ng book of Revelation, even in the book of Daniel, Daniel chapter 7, verse 25, the Antichrist, the spirit of Antichrist, ano? and the Antichrist himself, sa panahon yun, kumikilos na. At may prophecy sa Revelation 7.25 na binabag ito, no? So, video 7.25, pahihirapan niya ang mga saints. So, we are engaged in a warfare. Tumay niyo, warfare. Now, ito, sub-topic na isi-share ko sa inyo about discerning and overcoming the spirit of the Antichrist. I want to expose the work of the enemy. The spirit of the Antichrist. Kumikilos na po. Marami nang pinag-usapan about the Antichrist. Marami nang binanggit na pangalan. Sino siya? Ah, siya yan, siya yan. Mayroong Hitler, mayroong Kennedy, may iba't iba. Mayroong Barak, mayroong Barak, mayroong Obama. Ang dami mga sinasabi, but that is not my point today. I will expose paano siya nag-o-operate sa ating kapanakunan. Paano siya ba nag-o-operate? Ang sabi ng 1 John 2, verses 18 hanggang 19, ang sabi po niya, di John the Beloved, Ito po ang pinakahuling apostol na buhay at sila na sumulat ang buka Revelation. Ang sabi niya, sabi niya, mga anak, malapit na ang mga huling araw. Sa English, ang ginamit final hour. Hindi araw, ang ginamit ni hour, no? oras. No, nang binagin niya po ito, matagal na yun. Almost 2,000 years ago. Baka hindi na po itong final hour na lang o final list. Baka nasa final minute na tayo o baka seconds lang ng, ng, ng ating timetable ng rapture ng sakay kami. Sa pagkakamdala natin that everything is in preparation. Either for the second coming of Christ or preparation 
for the manifestation of the Antichrist. Everything is in preparation. Kaya sabi niya, mga anak, malapit na ang mga huling araw. At yun, nasa mga huling araw tayo, mga huling oras na. At tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng ating Kristo. Inaabaw natin ang buong Kristo, but before the appearing of the Christ, our Christ, our Lord, who died on the cross, there will be an Antichrist. Ngayon pala ay marami ng Antichristo. Kaya alam natin, malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noon sa fellowship, hindi sila tunay nakabilang sa atin. So ang magkakto dito ni John, may mga umalis na dating kasama. May iba ng paniwala ng doktrina at nalisip sila na rin lang the spirit of the Antichrist. Sabi niya, sapagat kung tunay na kabilang sila na nagpilis sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. So, yung still to bad ay tayo guys na buwag na. At nyo lang tratawag na di atay guys na darating. Na pinapakit sa, sa Daniel sa Casa Revelation. No? Sa buka Revelation na yung mayroong pilok sungay sampung ulo at sampung corona yung po yung empire of the antichrist sa mga dating po panahon tinignan natin yan yung pitong sungay tumutuko yun sa pinong kaharian na ang iba ay lumipas na at sa panahon ni John yung Roman Empire na doon at meron siyang pinapangit na parating at ang pinapang niya is the antichrist but the antichrist right now Maybe in person, wala pa siya, o maybe nandiyan na, pinanganak na, pero matalon na, the spirit is working. Na may exposed topic niyan. Maybe, wala kayo kumalimalay, may kumikilos pala sa buhay mo, sa family mo, sa business mo, spirit of the Antichrist pala. May kumikilos pala sa church natin, spirit of the Antichrist pala. Ang sabi niya, kahit naging kasama natin sila noon, hindi sila tunay nakabilang sa atin. So, ibig sabihin niya, pag may umaalis kay Christ sa fellowship natin, kasi ang concept ko, ang pinaka-team ng John, ng, ng first John, is about fellowship with God and fellowship with, with, with the brethren. Fellowship with God. Pag to the one said, you love to fellowship with God and you love to fellowship with other believers. Kaya maraming po sa inyo dyan, please tamay sa inyo, yung ating in-person o yung ating in-person or physical gathering. Gusto yung mag- mag-sagot lang, gusto yung pumunta na sa church, sa ating building. Pero hindi mo pwede na yun. Sa iba, pwede na. Kaya lang, limited. So, pag nakamang, kar- kay Lord God, you love to fellowship with God, and you love to fellowship with God. Eh, may mga, hindi ka nagsasawa. Makita mo ba lang? Siya, kung oh, nag-bless ka na. Amen? Hallelujah. At blessing ka rin sa kanya. Kaya nga po mga patid, may mga umaalis, hindi talang nasama. <laughs> Ibang spirito ang nasa kanila. Kasi kung talagang kasama natin sila, hindi sila aalis. Can I have an amen? Yes. Amen. Now, I, I want to remind you, I, I, I will not answer today, sino ba yung anti-Christ? Mahirap ang sabi kasi, wala na kakala, magpamanifest na lang yan, eventually, makikita natin. But what is happening right now, kamukha na lang, kaya mo, may papakit yung picture dyan, picture lang yan, everything is preparation. Everything is a mind setting. Ang pagpalito ng anti-Christ, madali nila ngayon. Kasi, In these last days, magkawin ang tinatawag na One World Government wow. headed by the Antichrist. Yes. The Empire of the Antichrist. Yes. One yes. World Government. Yes. Ngayon, nakita natin everything is mind conditioning. Ang dalit sumunod. Hindi mm-hmm. yung katabi nyo naka-face mask. Yung nag-utos dyan. The OAS, the OAS, or World Health. Na wala mo sabi, but there's a pandemic. Na ano nakikita ng Antichrist? Ang tao madaling mamanipulate. Mamanipulate makasunod. At yan ang gagamitin ng Antichrist. Mm-hmm. Kung wala kang quarantine pass, hindi na pwede lumabas, hindi na pwede bumili, may curfew. Ha? Na, hindi pa ito, hindi pa yan. Ha? Hindi pa yan ang um, I want, I, I don't want to be misquoted. But maybe, maybe, this is just a condition. Kahapon, ayaw ko sana talaga, pero kahapon, I have decided na ako yung magpalagay na sa akin sa sadya ng RF ID. Radio Infrared ba yun? Frequency Infrared. Ano yung 
at magpipili si Atay Christ. Kaya ang sabi niya, ang ingatan niyo sa din Lord, normal magayari talaga yan. Yung mga pagkutong ng bulkan, malakasap, earthquake, mga, mga pestilences, mga salot, mga digmaan, mangyayari yan. Pero ang ingatan niyo, sabi niya, huwag kayo pala. Huwag kayo padaya. Bakit? Verse 5. Sapagat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami sa kanil- at marami ang kanilang iligaw. Kasi ang kaaway after siya sa kaluluwa. After siya sa mga tao na madalas sa Diyos. Maalis sa tungkol Kristo. Ay nako sa parang natin ito, history tells us marami nang clean sa sa mga Jesus Christ. No? Sa si Kristo. Marami nang clean. Lately sa bansa natin, may nag clean He is the appointed son of God. So maghina kayo, pag appointed, talagang siya lang appointed. Bine-level niya ang kanyang sarili kay Jesus Christ. At sumisilip naman siya. So, hindi natin pwede i-glim na tayo lang yung beloved son. No? Pinapantay natin. Is by beloved son. No? Ako ba yung beloved no? Let us be careful. Tayo yung mga naging adalang ng Diyos dahil kay Jesus Christo. Now, sa ating binasa kanina, binanggit yung isang mabisa kapara- kaparaanan ng kaaway para malala ng tao sa pagitan ng mga kibala. Signs. Wonders and miracles. Yan ang inaharap ng tao. Alin mo yung tao gumaling lang kahit Dr. Pakwak pa yan? Kahit ano ang mga klaseng magalamot siya? Kahit hindi pa sa Diyos yan, gumaling lang magpapagamot. Asan na yan? Sa first time, ang pagitan ng Subaril, that's the Antichrist, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapadilang ng mga himala at kapapalaghan. Kasi ang araw ng tao, himala, o ibigay ni Satan. Pwede ka rin payamanin ni Satan. Kaya may mga secret society, iluminati, may mga bookmen, ay walang pagkita ibang mga pangalan. Kaya mo ka talaga. At may mga milagro yan. Kaya mo kayo masyadong bilip sa mga milagro. Kaya nga sa ni Jesus, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon Pakinoon ay papasok sa kahalin ng langit. Sabi ng Matthew 7, 21 and 23. Maraming magsasabi-sabi sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, nangaral po kami sa iyong pangalan. Nagpalayas ng demonyo. Nagpangalim sa may sakit. Gumawa ng mga himala. Ano ko sabi ko, Jesus? Hindi. Gumawa. Kaya sa akin, kayo mapagkawa ng masama, hindi ko kayo nagigilala. Ang mga nito, gagawa, bibigyan ng kapangyarihan ni Satanas, ang Antichrist. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pangdaraya sa mga mapapahabak dahil ayaw nilang mahalin ang natutuhanan na makapagliligtas sana sa Allah. Dahil dito, ahayaad ang Diyos na sila imalin lang ang Espiritu ng kamalian, Spirit of Error, at maniwala sa kasinumalian. Ano po ang daling paniwala ng kasinumalian? Sa atin lang mga napapanood, yung mga Marvel movies, di ba? Yung kay Thor, isa din mga pinapasok dyan na maling kaisipan, mga mythology, na pag nag-pray ka lang, rumana ka ng Diyos. Kaya pag hindi ka nag-pray, ang Diyos mo, mahina. Nabis, another lie of the enemy. Kaya kung isa, nababali sila ngayon sa mga Marvel, sa mga super powers ko yan. Kaya ang mga dati sila, umalik na noong unang panahon ng mga pinatawag na katang isip na ilalay yung kasa katotohan at magdadaw na ba sa Diyos. Kaya marami nagkakam na mga daw sa Diyos. Kaya dito si Satan, no? ang kanyang pinaka-final act of performance para kanyang empire ay lalo pinibay mga pilato, mga kasinungalingan. Kasi ang tao ngayon, hindi na mahirap ang paniwalaan sa kasinungalingan na program na lahat. Sa so, sarili lang eh, at kung isa, kasi nung malingan, sinusunong pa rin. Ang daming mga maling relasyon, maling prinsipan, maling lifestyle. Pero tinatanggap. Kasi pakirandang tao, masaya sila. Okay sila. That is the spirit of the Antichrist. Spirit of the Antichrist. Nag-o-operate sa ito. If you allow deception, lies of the enemy to dominate you, to control you, to dictate you. That's what's happening right now in our society. 
tutukurin natin dito ang mga palabas sa movie. Makikita mo yung deception. Kaya nga pag hindi na grounded sa Bible, mapapanawala ka. Kaya mga iba dito mga katuruan ngayon, mga idea, mga philosophy, mga isipan. Kaya let us be grounded in the Word of God. Now, sa Revelation chapter 13, namang wala niyo about, about the false trinity, kung babasa yung verse 1 of verse 8, it describes yung dragon, yung beast, at ngayon sa chapter 13, verse 13, is of verse 11 and verse 18 is about the false prophet. So, mm-hmm. false three things. Let's say false three things. False prophet, so, as I read it, so verse 13. Kahanga-hanga ang mga kapabalagahang ginawa ng pangalawang halimaw. Yung unang halimaw, that's the Antichrist. Yung pangalawang, pangalawang, pangalawang halimaw, the false prophet. Para hindi na iba rito. Ayun yung mga mga kapatid. Kira niyo yung false prophet. Nagpaulan siya ng apoy mula sa sakta langit at itinasaksay ng mga tao. Para si Elijah. Nalilang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pagkita ng mga kapupulang kapupulang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimbaw. At sa uh, ating kaya. Sa unang halimbaw. Na hikayin niya ang mga tao gumawa ng isang larawan ng unang halimbaw na nasugatan ng taba ngunit sa buhay. Ito siya rin sa si Antichrist pagkawal niya ng Resurrection, gagaya ay talaga siya si Cristo. Pero, bigla-bigla, masya siya. Uh, talagang uh, lie, talakas. Wala siya pinatay, and then, bigla ang buong mundo, muli siya nabuhay. And then, ahanga sila sa Antichrist. Christ. At magpapaguba sila ng rebulto. Narabat. Kaya sabi ng verse 15, pasinin niya ang verse 15. Kasi ang mga tao, mahilig sa rebulto. Mahilig sa mga rama. Kaya sabi niya, ipinahin, tulog din sa kanya, sa false prophet, na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halima. Sino yun? The Antichrist. Kaya, nakapagsalita ang larawan. <laughs> At ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumubat sa kanya. Ito ang tinig power. Nabuhin niya siya ang bifaya. Nabuhin siya tuloy. Ngayon yung panilarawan niya nagsasalita. Sino pwede makagawa niyan? Mighty and powerful is the Antichrist. It is established by the empire, the empire of the Antichrist. There was the empire, the empire of the Lord Jesus Christ will strike back, it strike back. Amen. <laughs> it will strike back, the empire of our Lord Jesus Christ. Ano sa verse 16? Ito ang gagawin niya. Kasi, supporta mo siya ng lahat ng nation. Lahat ng gusto niya. Ang ganda ng movie, no? Ang panunood na ito, you will use your imagination. Ang ganda. Sabi ng verse 16, sa pinitang pinatatangan ng ikalawang alima, ang lahat ng tao sa langka ng kamay o noo. Ito gagawin ng false prophet kasi gumagawa ng bilato. Ngayon, yung mga ayam, sa pinita. Hindi pwede nila panatak. Para ngayon, sa pinita. So everything is mindful to you. Everything is preparation. Preparation for the, the rapture, sharing and Christ, and preparation also. Preparation also for the manifestation of the Antichrist. And he will lose deception. Hindi na mahirap na yung panibalaan ng deception. Ang sabi niyan, lahat ng ulit ng tao, lahat ng lahat ng lahat ng lahat, maghisilita sila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Verse 17, at, ang, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may kata. Kung wala kang warantin, parang ganun na, pero hindi yan, hindi yan, siksik-sik, okay, baka ang mamis po ako. Kung yan, nangyayari na yun, di ba pwede mo naman, kung wala kang warantin ba, napakasipin pala. How much more in the last days? Everything right now is dress rehearsal. Dress rehearsal for the Antichrist. At walang maari magtinda o bibili malibang sila'y may katak ng pangalan ng halimang o ng bilang takatumbas ng pangalan niyo. Kailangan dito ang tulungan maari malaman ng sino mong matalino ang kapulungan ng bilang ng halimang sapagat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay aling karaan at aling tapos aling. Kaya nga nyo naman. Kasi ang tao nalikahas siya on the six days. No? Six, six, six. Now, ito ang pangulo ng Lord. 
Yaan mong pilitin ng Antichrist na si Diyos, na si, si Kristo, hindi pwede. Papagsak siya palagi sa 6, 6, 6. Hindi siya powerful, tango lang siya, sa diablo lang siya. Wala siyang authority, wala siyang kapangyarihan. Sandali lang ang kanyang pag-aari. Palagi siyang tapos. Hindi aabo ng 7, palagi lang siya. 6, 6, 6. And eventually, that's it. That first of the Antichrist will be revealed. Kaya kung sa kami, matibong po sa inyo sa rapture, makikita niyo po siya. Baka makamayat pa rin niyo. Okay. Walang paiwan sa rapture. Okay? Ngayon. Kasi, yung ating binasa ka nila, binasa ni Pastor Amirna, na hindi daw nahayag niya yun yung matakang sumail, kasi may tumipigil pa. May may umahad lang pa. May kumukontrol pa. Pero pag naalis ko daw yung pumipigil, magta-manifest ng Antichrist. Now maybe ang pumipigil ang church tayo, of the Holy Spirit. But I believe tayo of the church. Because we are the light and the soul of the earth. We are the fire of Christ. Hindi ko ba? Kaya pag na-fracture na, naalis na, yung mga totoong kristyano, totoong saved, totoong mga religyos, sabi ko niya, the Antichrist is very good. At yung mga may iwan kayo na ako yung narinig, bigay yung maaalala nyo. At pag nag-rapture, sasabihin nyo, bakit naman yung mga born again? At sasabihin na iba, kinuwa na mga alien. Kasi mga alien sila. Alien? <laughs> yung kumisa, sinasabi nila, mga alien yan, patastas pala naman. So, ah, kinuwa na ng alien. May sabi na naman yan, yung mga alien. Yung mga alien, oh. May sabi na naman. Nakasalaway ng araw. Kaya marami, nag-aadap ng alien, ng UFO, sa kating hala sa lakit. Tumagalit ang mga malahang sa teleskop at mga radio frequency para makakuha ng signal o boses. Pero kapatid, deception niya ng aaray. Ang ating tingnan ay ang pagparito ng ating pangyasos. Ay, may buba. Ang ating abangan ang buli pagparito ng hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon, wala iba, kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Hallelujah! Praise God! At ang ating pakinggan, yung sinasabi ng Holy Spirit sa pangita ng Bible ng Word of God. Glory to Jesus. Hallelujah. Kaya nga po, bago magtapos, napahaba ang preaching ko, yung yung obligasyon ng mahaba. How to overcome this deception? Paano natin ma-overcome ang deception ng gaabay? Una, una, makalagay ko, simple but important. Be sure, be sure you are in the faith. Kasi ang kaisi pa ngayon, lies ng kaaway, kahit niya kanya kung katalpantayanan niya. Para para wala talang plenty ko niyo. Ang ginagamit ko yung higit ni Satan para mapahamak ang tao, mga reliyon. Kasi hindi reliyon ang nakakos sa kus. Hindi reliyon ang pinagay ng Diyos. Ang pinagay niya kanyang anak. Ang kailangan natin para ng parataya sa anak ng Diyos. Relasyon kay Kristo. Kaya sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, sabi niya, Second Corinthians 13 verse 5, Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo nabubuhay, ayon sa pananang parataya. Isa lang talaga ito yung pananang parataya. Ayon ay dahil Jesus. Yung pananang parataya, galing sa Diyos. Sa Bible. Sa araw siguro sa ating ministry, pag-uusap pa natin yan. Yung, sino man siguro yung church? Sa ating dapat pag-usapan. Ang sabi niyan, Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi pa rin nalalamang nasa inyo si Kristo Yesus. So ang totoong faith pala, si Yesus nasa atin. Kaya maghira kayo sa mga nag-Christ na wala daw sa Bible yung tatyo, tatyo yung mga person na natagapagunta si Yesus, manampala tayo, ligtas ka na. Sinag-question nyo, pero nasa Bible. Kaya sabi niya, suri ninyo ang inyong sarili. Hindi pa rin nalalamang nasa inyo si Kristo Yesus. So, ang totoo pa rin ang parataya, tinanggap ko si Jesus. Nasa yung si Jesus Christ. Mali pa na lang kung kayo yung mga pigo sa pagsubo. So, magbibigyan mo ng apat na test. How to be sure if you are in the group. Number one, do you love your spiritual family? Kasi po, nakakadaw, nakakaduda ang nasasabing kristyano siya, save siya, ligtas siya. Pero walang church na kinabibili na walang local church. Pag sa doon local church, kamukha ng Christino, local church siya. Kamukha ng Victory, local church siya. Kamukha ng His Life, kamukha ng Duros for Christ, local church siya. But we belong to one church, the Church of the Lord Jesus Christ. And that is your spiritual family. Pag hindi mo mahalang 
conscience, with the Mahalam fellowship, I doubt if you are really in the true faith. Kaya sabi niya sa verse 20 nung ating binasakali na may mga umalis. Ay umaalis. Kasi hindi talaga ang kapamilya. Kung talagang sila'y kasama natin, hindi alis. Umalis lang sila para mahayang na hindi talaga sila kasama. Kaya siya ba rin yan? Amen. Kaya sabi ng verse 14 ng chapter 3, nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kabatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. At hindi umiibig ay nanatili sa kamatay. Sino ba nabang kinakapatid niya? The church, the fellowship. The fellowship of the believer. Kasi nga po, ang pinakatema ng first year is about fellowship. Fellowship with God and fellowship with one another. With other Christians, with one another. Yes. So ang sabal niya, binay siya maligtas ka at wala ka sa kamatayan. Hallelujah. Mahal mo ang kapatid na. Mahal mo ang church. Mahal mo ang Christ in you. Can I have a ring man? Amen. Ay, mag-pray po natin. Dagod na tayo pagkakaroon ng physical guarantee. Pero sa online lang, ha? pwede mo tayo magbigay na ang bibigay natin. Ay, uh, imaginary high five. One, two, three. Imaginary high five po tayo. One, two, three. Ay. 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 O, yung patabi nyo, like, bawal mo yung hug. Bigay mo siya ng beautiful eyes. Para ba yung beautiful eyes? <laughs> Alright. Pangalawa, Matthias, if you are really in the true faith, do you acknowledge the Trinity? Amen. Do you acknowledge that yes. wala, sa bay, wala yung word that Trinity sa Bible? Yes. Wala po yung wala na Trinity that na nakasulat sa Bible. Pero yung teaching and the truth about there are three persons in one God. Yes. Very obvious. May Ama, may Anak, at may Holy Spirit. Ang sino bang hindi kumikilala na ang Diyos kay anak? That's the spirit of the Antichrist. Ang hindi kumikilala sa Trinity, they are from the Antichrist. Akala nyo si Trinity, doktor sa Trinity, no? napakahalagang para na kalataya. Nasa tayo ko. Sabi nga ng verse 22, sino ang sinungali? Hindi ba't ang tumatagin si Jesus, ang Kristo? Ito ang Antikristo ang nagtatagyo sa Ama at sa Anak. Ama at Anak, mentor ng Trinity. Mm. The Holy Spirit, mamagitan niya. Sa, sa 1 John 5, 7, sa King James, For mm. there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, mm. that is Christ, and the Holy Ghost. Mm. And these three mm. are one. Mm. Sa kapatid, naniniwala ka pa sa Trinity. Yes. <laughs> Alam na alam mo, at dami na yung mga, ay mo lang magbangit. At dami na yung mga antichrist. Mm-hmm. Ang Diyos nila. Hindi pinapaniwala lang si Jesus ay anak ng Diyos. Ang hell lang daw. Again, antichrist yan. Hindi naniniwala ang Diyos may anak. May nagtuturo ganyan. Malaking malaki rin yung sa mundo. Wala daw anak ng Diyos. Again, antichrist yan. The spirit of the antichrist ang nag-o-operate sa kanda. Pangatlo, did you receive Christ as your personal Lord and Savior? Alin, nabangin ko na ito. Ang iba, ayaw nila itong i-practice. Mag-join ka lang sa kanila, patokrin na ka, at mag-join ka sa kanila, pag-optize ka, ligtas ka na. Pero kung ligtas na nila, dapat magpapatuloy ka sa kanila. Hindi ka gawin ka. Mayroon ka mga dapat hindi kakainin. At mayroon ka dapat hindi susukot. Ah, hindi rin ako magbabagi ng mga panganan. Mamaya, lapit ay nyo ko. <laughs> yung mga nagsasabi yung reject yung salvation kay Christ lang that is the spirit of the anti-Christ anong sabi niya verse 23 ang sino mang ayaw tumanggap sa anak ay ang personal relationship ay hindi kinaroonan ng ama ang tumikilala sa anak ay kinaroonan ng ama so, dapat pala natanggap si Jesus ko ng ating personal na Panginoon sa kapalita na ating mga buhay. Ating siyang sa buhay natin. Maging Lord siya, maging Savior siya ng ating mga mga buhay. Sabi nga dyan, sa verse 13, nalalaman natin, tayo'y nasa Diyos. Tayo'y nasa Diyos at ang Diyos ay suma sa atin dahil ibinigin niya sa atin ang kanyang Espiritu at that person of the Trinity. At verse 14, ang sino bang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos 
Ang Diyos ay nasa Kanya at siya naman ay nasa Diyos. Napakalino ng Trinity at napakalino na ang itong paralapalataya ay pagtanggap kay Jesus. Pagkilala sa Kanya nila ating Panginoon na Pagkas. Hmm. Ang huli po na test. Do you live a holy life? Do you live a holy life? Ngayon, marami inaabuso ang grace ng Diyos. Kasi siya naisip rin ang tenure of Jesus, the grace of God. Pero sa totoo lang, ang totoo ang grace, hindi ka tuturo ang magkasala. Ang totoo ang biyaya, tuturo ang gamto ng kita kasalanan sa kamundungan. At tuturo ka magpakasipan sa gawal ng Panginoon. Hindi mo ba? Kaya sa number 7, take po sa sayang. This is for Sabi niya, mga anak, huwag pa kayong pagdadaya kayo naman. Spirit of the Antichrist Deception. Ang sino bang gumagawa ng tama ay matuwi, tulad ng Kristo na matuwi. Ang sino bang laging anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangyan ng Diyos, yung sin, yung nature, ay nasa kanya na partakers of the divine nature. At dahil nga ang Diyos ang kanyang ama, hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Check yourself. Maybe you are lying. You have deceived yourself. Check natin ang ating mga sarili. Nabubuhay pa tayo sa kasalanan. So, be sure how to overcome deception. Number one, letter A, be sure you are in the faith. Ito po. Pangalawa, do not believe everything you hear. Ay, Bible pa ang ginamit. Do not believe everything you hear. Test everything if what you hear test them is in line with the whole truth of the Bible. Check natin. Kung ka lang yung narimit ng guru nila ay nakaano sa buong autokanan ng Bible. Hindi na pwede magtuloy ng doktrina sa isang talakala. Hindi na kailangan ng buong autokanan na nag-a-agree. The whole context. The whole panoramic view of the Bible. From Genesis to Revelation. Sabi nga dyan, sa verse 4, verse 1 and 4, mga minamahal, huwag kayo basta maniniwala sa mga tao na sasabi na ang pinangangaral nila yung mula sa banal na Espiritu. Sabi ng Holy Spirit, sabi ng Holy Spirit, be careful. Be careful. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang tinuturo nila. Sa so, paano paraan? Read the Bible. Judge the teaching according to what the Word of God says. Sapagat marami ng kuwa at sinumali na propeta na gala sa mundo. Sato siya yun. Nakapapasok yan sa mga churches. Kaya tayong mga pastor, mga leader, mag-aral tayo ng mundo ka. Maging mapagbantay tayo. Alaga, alagaan natin ang mga tupa. Ingatan natin yung mga nagsasabi sinabi ni Lord, sila din ang Holy Spirit. Kung wala sa Bible, huwag yung panibala. Huwag yung pakontrol doon. Do not delay everything you hear. Sa gantong parang malalaman kung ang Espiritu kung sumasaan nila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala na si Yesu Christo yung naging tao, ang Diyos Christo ang nagsubo sa kanila. Ibig sabihin niya, kung naging tao si Yesus, hindi siya talagang tao. Ibig sabihin, Diyos siya na nagkasawa ng tao. Ngunit ang hindi kumikilala na si Yesus ay naging tao, ay hindi sinubo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narigin nyo na darating na ang Antikristo at narinig na nga sa mundo. Ngunit mga anak ko, kayo sa Diyos at napagtagumpay na ninyo ang mga huwag at sinungaling na propeta. Dahil ang Espiritu nasa inyo ay higit na mga pangyarihan kaysa kaysa kanas na siya nagahari ngayon sa mga mga mundo. So mga yung matakot yung the Holy Spirit, the anointing, the truth of God's word, hindi tayo matatala ng other Christ. Kaya nga sabi niya sa 1 Timothy 4, 1 and 2, ngayon ay minabaliwala ng sinasabi ng Espiritu, the Holy Spirit, na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa mananang palataya, sa pagbina ng pagiginig ng mga magdarayang Espiritu, at mga aral ng demonyo. 
sa pagitan ng mga ng pagkukulwari ng mga nagsasalita ng mga sumangalingan na ang mga budhi ay kinatakan na nagbabangang bakal. Ibig sabihin, hindi na kong konsensya. Wala, wala nang budhi. May kali na. May, may, may sugat. Wala na talaga. Makapal na. Kaya nakapagsasin na sila. Now, how to overcome deception? Be sure you are in the faith. Do not believe everything you hear. Be humble and teachable. Guard against pride. Ang mag-pride, madaling mapasokan ng spirit of the angry guy. Bakit? Ang pride kasi ang patented yung day later. Naaamoy ng spirit of God of anti-Christ ang pa-pride na sila ang inibigaw talaga. Kaya nga sabi sa verse 8 ng 1 John, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, kinadayan natin ang ating sarili at ang karamohanan ay wala sa amin. Mag-pride lang ang taong ayaw umamin. Mag-pride lang ang taong ayaw sa sabihin na kasalanan niya. At ginagawa niya siya nung alayang niya. Kaya sabi niya, huwag tayo tumulad kay Gain, nakampo ng Diablo. Bakit? Si Gain mag-pride. Hindi naman tama ang ginawa sa panggalit. Hindi siya ganyan ang timonyo. Ganyan na. Ito naman ay Christ. Kung sino yung mga nagyatapan eh, sila pang malakas ang loo. Kung sino din yung gumagawa ng kasalanan, sila pang matapang. Sila pang ma-pride. Like sa it. Hindi siya pang pumatay sa kanyang kapatid. Pinaslam niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sabagat masama ang kanyang mga lawa. Ngunit matuloy ang mga lawa ng kanyang kapatid. Ang tao ma-pride, hindi niya ma-appreciate, ma-acknowledge ang ministry ng iba na kakalang sila ang mga lalikot. Ma-pride. Take off the vision. Mga kapatid, sabi pag natapos, Be sure you are in the faith. Do not believe everything you do. Be just for survival. Test every spirit. Be humble and be peaceable. Sa ating cell group, let ako suggest ako sa inyo, na pag-usapan ninyo. Sana nga, mga send natin lahat dito sa inyo sa inyong message here. Sa inyong mga message para makapag-usapan ninyo. Mahalaga po ito. Everything is my positioning for the coming and manifestation of the other guy. So, meron tayo dyan na kalagay sa ating self-group discussion pag-usapan niyo. Pwede niyo mag-uulit ng taga sa gesto ko lang dito. Sabi mo niyo pa rin, kapatid ko ba mo sa opinion? Maaaring niyo ulit ang faith? Anong espiritu ang nag-o-operate kayo? Espiritu ba ito dito? Love, humility, faithfulness, kindness, goodness. Or are you a toxic person? Nagdadala ka ng stress sa iba ng provision. Alam mo kayo yung masama ang mga masakit ang sinasabi ko. At masama ang gabi nito sa iba. But I want to be in the air. I want to walk from the spirit of Antigua. Dapat mahal mo ang cell group. Kasi sa every church, kung bakit nagroon ang church, may cell group. Dapat mahal mo yung discipleship. Dapat din nagpulungit natin yung 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 character ni Christ sa buhay natin. Kasi maraming maging, maging tampo ng anti-Christ kung tatamad-tamad tayo kung tayo is strong in this last place. Kailangan mo kapit ko and teach ka sa disciples here. And teach ka sa vision of church. Pag wala ka sa vision of church, sabi hindi mo mahal at gawain. That's the spirit of the anti-Christ. That's the spirit of the anti-Christ. I want to challenge you. I want to challenge you. Let us be generous. Let us be humble. Let us love the church. Let us check off the spirit of the Antichrist. Huwag mo hayaan yung spirit of niya ang mag-dominate, ang mag-dictate, at mag-decide ng buhay mo. And now the Holy Spirit, the Spirit of God. Hallelujah. Let us be humble like that. Sige, sige po yung mga mata. Sabi na natin binasa, suriin nyo ang hindi mga sarili kung kayo nasa pala na pala tayo. Hindi ba nyo alam na siya ito? Sumasa inyo. Mali ba na lang na hindi na nakakasa? Alam mo na. Now, as an act of surrender, huwag mo'y kahiya si Jesus, tas mo yung kamay. Magpukupit ka sa Panginoon na mula ngayon. Sasama ka sa digital cell group. Sasama ka pala sa worship. Mamahalin mo yung church. Namasahin mo yung Bible. Mag-aaral ngayon sa tarin yun. Para wag ka mati na. Alam mo na. Ang ating pagtaas na may pagsubo ng ating buhay sa kanya. Pagkilala ng kapangyarihan ni Cristo at pagkahari ni Jesus sa buhay ni Cristo. Let us resist the spirit of the 
because of the power of the blood of Jesus. Kaya ngayon pong oras na ito ay pinapahayag namin ang lahat ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman yes. in the name of Jesus. Yes. We are praying for instant healing right now. Sa lupo ng bawat tahanan magkaroon ng kagalingan in the name of Jesus. And we are also declaring reconciliation, restoration. There is power as we pray in unity right now, declaring the power of the blood of Jesus. All the benefits of the cross of Calvary, we are declaring the manifestation today in the name of Jesus. Salamat po. At inaangin po namin, Panginoon, sa oras na ito, na ang bawat tahanan, Bawat lugar na kung saan po kami nagkakaroon po ng banal na hapunan, ito po ay nakatakip sa dugo ng aming Panginoon. At kailanman hindi makakapasok ang sumpa, hindi makakapasok ang namang gawa ng kalaban sa pagkat pangako ng Diyos at ang proteksyon ay nasa amin. Inakit po natin ang lahat ng ito sapagkat ito po ay aming ipinalalangin sa pangalan po ng Panginoon Yesus at lahat po yung sabi na. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon sa kapangyarihan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay muling nabigyan ng babala para hindi po tayo malinlang ng ating mga ng ating pong kaaway. Kaya mga kapatid, ano po tayo po na iligtas na ng ating Panginoon at patuloy na binabago ng ating Panginoon ay suportahan natin ng tuloy-tuloy ang kanyang gawain. Amen po ba? Amen. Atin pong ihanda ang ating pong mga sa loob at ang ating pong ikapo sa umaga ito. Let us bow our heads and pray before God this morning. Thank you, Lord. Panginoon, sa umaga ito, kinikilala po namin na ang lahat ng aming pong pagpapala ay nagmumula sa inyo. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, kalusugan, kagunungan, Panginoon, at sa abilidad na ipinagkaloob sa bawat isa para patuloy po namin, Panginoon, na mapaunlan ang aming pong kabuhayan. Kaya sa umagang ito, nais ka po namin parangalan, nais ka namin igalang, nais ka po namin papurihan sa aming pong mga kaloob. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pong mga ikapo sapagkat sa puso namin naroon po yung pagtatapat, yung pagnanais na tuloy-tuloy na suportahan ang gawain po ng aming Panginoon ng pangangaral ng salita ng Diyos at ng inyong pagliligtas sa lahat ng sasampalataya sa inyo. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami po ay maging kabahagi ng matinding bagay na inyo pong ginagawa sa aming pong kapanahonan. We are so much grateful, O oh God, because you have given us this privilege, Lord, to be an instrument wherein your word, O oh Father, will be preached throughout our land. Thank you, Lord God, for your salvation to those who will trust in you. Salamat po, Panginoon, na kaming lahat, O Diyos, ay magiging kabahagi ng iyong pagkilos sa kapanahonan ito. Yes. Malugod ka, Panginoon, sa aming pong paghahandog. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami dahil alam namin ikaw ang poprotekta sa aming pong kabuhayan. Iingatan mo ang aming yes. mga trabaho. Yes. Sasawahin mo, Panginoon, ang maninira ng aming mga pagpapala. At matuloy, O Diyos, na padadaluyin mo, bubuksan mo ang iyong kalangitan upang patuloy na pagpalain ang inyo pong mga anak. Salamat, Panginoon, ito pong aming dalangin ng may pasasalamat, pagdadila, at pagpupuri sa pangalan ng aming pong Panginoong Yesus at tayong lahat po'y magsa
sinabi na